حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے نبی کا حکم ہے میرے نبی کا آرڈر ہے یہ پیغام یہ آوازہ یہ نبی کی آواز ہر اس کان کے لیے جو اپنے دل میں محمد کی محبت کے ایک ذرے کو بھی پاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی سے محبت کا دعوے دار جو نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعوے دار جو نبی سے اپنا رشتہ جوڑنے کا دعوے دار وہ سنے میرے نبی کا پیغام آپ نے فرمایا لا تصبو اصحابی اور لوگوں میرے صحابہ کو گالی آج انڈیا پاکستان کی گلیوں میں محرم کے آغاز پر ہی ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے عمر کو گالی دی جاتی ہے عثمان کو گالی دی جاتی ہے معافیہ کو گالی دی جاتی ہے رسول کی ازواج کو گالی دی جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور میرے نبی منع فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا کیوں فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَعَبَ لوگو اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مد ایک مٹھی جو یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو مہت پہاڑ جتنا سونا دے کر محمد کے صحابی کے سواب کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے تنگی اور تکلیفوں میں نبی کے دین کو سینے سے لگایا اس پیغام کو عام کیا تو مہت پہاڑ سونے کا بناو اور اللہ نام پہ دے دو میرا صحابی ایک مٹھی بھی اللہ کے نام پہ دے دے تمہارا اہد پہاڑ کے برابر سونا اس صحابی کے سواب کو نہیں پہنچ سکتا لیکن افسوس جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کے صحابہ کو گالیے دینے والے چوری چھپے نہیں جلسوں کے اندر ذکر حسین کی مجلسوں کے اندر چینل کے اوپر بیٹھ کے محمد علیہ السلام کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں ایک ذاکر فاضل علوی اس کا نام ہے وہ امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے ان کو گالیے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے امیر معاویہ کی شان میں یہ جو حدیثیں آئی ہیں یہ سارا کام یہ ساری کمائی ابو حریرہ کی ہے بلیوں کے باپ کی ہے پھر ابو حریرہ پہ تنز کرتے ہوئے ایک جھوٹی کہانی ایک من گھڑت جھوٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ کی طرف منصوب کرتا ہے وہ ابو حریرہ وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ جس کے لیے نبی نے چادر بچھوا کر دعا مانگی پھر اس چادر کو ابو حریرہ سے کہا اپنے سینے پہ لگا لے اور ابو حریرہ نے کہا اس کے بعد پھر ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی کی بات سننے کے بعد میں بھول جاؤں پھر نبی کی جو حدیث میں سنتا وہ میرے دل میں دفن ہو جاتی ابو حریر رضی اللہ عنہ وردا فرماتے ہیں لوگ کاروبار کے لیے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں اور میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہتا صرف اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں یہ نہ ہو میرے نبی کو ارشاد صادر فرمائیں اور ابو حریرہ اس سے محروم ہو جائے امت کا عظیم ترین محسن امت کا عظیم ترین محدث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ جس کے لئے اللہ کے نبی نے دعا کی جس کی ماں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لئے کھول دیا یہ کہتا ہے فاضل علوی ظالم کہ ابو حریرہ کے پاس ایک شخص آیا اس کا پیاس کا کاروبار تھا تو کہنے لگا میں نے پیاس بہت زیادہ خریدے میرے پیاس بک نہیں رہے بلکہ گلنے لگ گئے سیدی میں مر گیا میرا کاروبار برباد ہو گیا لوگ پیاس خریدتے نہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تنز کرتے ہوئے کہتا برا ارانے کہتے ایک منٹ کی بات ہے شرط یہ ہے کہ پرافٹ ہاف آف ہوگا تیرے پیاس میں بکواتا ہوں پرافٹ ہاف آف کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہا ابو حریرہ باہر نکلے بازار میں آئے کہنے کہ وہ لوگو پتہ ہے آج کون سا دن ہے لوگوں نے سر اٹھایا کہ چونے ابو حریرہ کیا کہتا ہے کیونکہ یہ چوبیس گھنٹے نبی کے پاس جو رہتا تھا نبی کے گوڑوں میں رہتا تھا بقول اس خبیص کے علیہ من اللہ ما استحق 
कहा हमें तो नहीं पता कहा आज ये फला दिन है और आज के दिन के बारे में आज के दिन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा था जो आज प्याज खाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा अबू हुरैरा ने यह कहना था लोग धड़ाधड़ उस ताजर के पास आए और प्याज खरीदने लगे का सारे प्याज भी बिक गए उसके छिलके भी बिक गए छिल्लड़ भी कोई नहीं रहा कहा आयशा को पता लगा रजी अल्लाह के अबू हुरैरा ने तो यानी के यानी कर दिया बड़ा मैदान मार लिया तो हस आयशा ने पैगाम भेजा अबू हुरैरा अल्लाह के नबी ने यह कब कहा था जो आज प्याज खाएगा वो जन्नत में जाएगा तो अब हुरैरा ने कहा चुप कर अल्लाह के नबी ने यह कब कहा था कि मेरी वरासत नहीं होती बल्कि जो मेरा माल बचे वो मुसलमानों के लिए सदका होता है अल्लाह के नबी की हदीज है कि हम अंबिया की जमात इलम की मेराज देकर जाते हैं हमारा माल अहल ईमान के लिए सदका हुआ करता है कहा यह कब कहा था यह हदीस भी तो मैं नहीं घड़ी प्याज वाली अगर मैं घट रहा हूं तो वो भी मैं घड़ी है और अगर मैं वो ना घटता फिदक के बाकी खजूरें उसके डोके तू ना खा सकती इन्ना इन्ना ये हमारी मर्जी है जो चाहे करें कहा अब हुआ ने ये झूठी हदीस बनाई और सारे प्याज खत्म हो गए फिर लायक पुत्र क्या सारी अबू हरारा भी कमाई है व्यापार कर देने गंडिया प्याज ना बिकन से गल दे हजरत अबू हरारा को सैदी मुर्शदी हबीबी मैं मरना मैं तो काटा पैन दिया उन्हें क्या क्यों आखिर प्याज गल दे पे लोग लेंदे क्यों नहीं उन्हें आखे तो एक मिनट की मार है मुनाफेदाद टुक लै उन्हें क्या जी अद्धो अद उन्हें जनाब बाजार च टंडोरा देना शुरू कर दिया हाँ मुसलमानो पता जी अज दिन के बंद कन चुके रहा जी हर वे रसूल के गोडिया का बंद आख्या साहब ये रसूल ए बी एक कातब है हर वे को रसूल दे रहा है गल कोई नवी करो उन्हें क्या रसूल अज के दिन वास्ते फरमाया अज ओ दिन है जोड़ा बंदा प्याज बहुते खाएगा जन्नत च वह पहले जाएगा लोकी कपड़े छापे लाके टुर पे उन्हें भी फाटा खोल दिता बचिया छिल्ला नहीं था विक गए हजरत बीबी आयशा पता लगा भी अबू हरारा ने यानी कि यानी कर छड़ा है उन्हें सद्या उन्हें आख्या ना इधर आखा अबू हरारा फिर रसूल कदों फरमाया गंडे खान ने जन्नत लभदी उन्हें कहता रसूल कदों क्या सी? मेरी विरासत कोई नहीं जे ये गल मैं ना बना तो बीबी फिदक दिया खजूर तू भी ना रड़क दी साड़ी मर्जी है जिधर मर्जी टोर दी है मुसलमान तारीख इस्लाम ने नबी ये सहाबा के दुश्मन ये अबू हुरैरा के दुश्मन ये आयशा के दुश्मन ये माविया के दुश्मन ये अबू बकर उमर उस्मान के दुश्मन इनकी दुश्मनी सहाबा से नहीं है अर्श वाले अल्लाह से है ये अबू बकर उमर उस्मान के दुश्मन नहीं ये कुरान के दुश्मन है ये अहादी से रसूल के दुश्मन है इन सहाबा को गालिये क्यों देते हैं इन पे झूठी तोहमतें क्यों लगाते हैं इसलिए कि जब आम मुसलमानों में इन सहाबा का एतबार नहीं रहेगा तो कुरान और हदीस का भी एतबार क्योंकि इन्होंने तो कुरान लिखा है इन्होंने तो हदीसें लिखी हैं हाबा को गाली देने का मकसद कुरान को गाली देना है माविया को गाली देने का मकसद कुरान को गाली देना है अबू हुरैरा को गाली देने का मकसद मोहम्मद की हदीस का इनकार है और ये जो गालियां देते हैं अबू हुरैरा और अबू बकर रजी अल्लाह इन हुमा को कि उन्होंने बाग फिदक हजरत फातिमा को नहीं दिया आओ इनकी किताब से मैं साबित करता हूं कुलैनी ने काफी के अंदर बाप बांधा है 
جن نمبر سات ہے صفحہ نمبر ایک سو ستائیس ہے فروع کافی کا اور باب باندھا ہے ان النساء لا یرثنا من الاقار شیعہ ان النساء لا یرثنا من الاقار شیعہ عورتیں شیعہ مذہب کے مطابق عورتوں کو وراست میں سے کوئی حصہ لا من الاقار ولا من الارض نہ زمین سے کوئی حصہ ملتا ہے نہ پراپرٹی سے کوئی حصہ ملتا ہے ہم کہتے ہیں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ وردا نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا تھا تو تمہاری فقہ کے مطابق ہی نہیں دیا تمہاری تو اپنی فقہ میں فروع کافی میں کلینی یہ حدیث لے کر آیا ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق عورتوں کو وراست میں سے حصہ نہیں ملتا رونا کس بات کا ہے تکلیف کس بات کی تمہارا تو اپنا مذہب یہ ہے اور پھر پوچھنے دیجئے باغ فدق کو بنیاد بنا کر نبی کے صحابہ کو گالی دینے والو شیر خدا اس وقت کہاں تھے یہ مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیوں کیا حضرت علی نے کیوں نہیں کیا ایک اور یہی فاضل علوی ایک اور جھوٹی کہانی بنا کر نبی کے صحابہ کو گالیے دیتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے علی کو مولا مان گئے تو حیوان مان گئے اگر نہ مانے تو نبی کے صحابہ کی داڑیوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے اگر نہ مانا تو حیوان ناطق نے نہ مانا لا حول ولا قوت ہے اللہ باللہ پھر قصہ بنایا کہ نبی کے دور میں ایک یہودی تھا اس نے کتا پالا ہوا تھا اور وہ کتا فجر کی نماز پہ جب صحابہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ایک دن ایک صحابی کو اس کتے نے کاٹ لیا اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی اس کتے نے میرا مجھے کاٹ لیا آپ نے کہا صبر کرو اگلا دن آیا پھر دوسرے صحابی باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے وہ کتے نے ان کو بھی کاٹ لیا اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہاتھ مانتا ہوں ساری نمازوں کی حاضری لگاؤ زہو 